ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ರಾಮನಗರ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಆದ ನಂತರದ ದಿನ ರೋಡ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೆದಿರೋರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ರೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತವ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇದು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನಂತೂ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನೀಗ ರಸ್ತೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ನಾನಿವತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಟಿ ವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಚಿಗುರು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ನೂರತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜನಜೀವನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೆಲವ್ರು ತೊಂಬತ್ತು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಸೊ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ವಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಸೊ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಏನು ಟಮ್ಟೆಗಳು ಗಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುಂಪ ಗುಂಪು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಏರಿದ್ರು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಏರಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ದೂರ ದೂರನೇ ಇರಲಿ ಸೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಏರಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಮ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂಥರ ತುಂಬ ಅತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇರಲಿ ಆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವರು ಪೇಪರು ನ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ವುಹಾನ್ ನಗರ ಎಂಟೈರ್ ವುಹಾನ್ ನಗರನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಐ ತಿಂಕ್ ನವೆಂಬರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ವೈರಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಊಹೆನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐ ತಿಂಕ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗಿರೋರು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಎರ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಾಡಿರೋರು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರು ಇರಲಿ ಸೊ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕಿದೆ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ತಿರೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಇದು ಸರಿನ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಡೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಇಟಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಸ್ಗಳು ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೀನಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೀನಾ ಇಟಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೈನ್ ಜರ್ಮನಿ ಇರಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಯು ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಾರ್ವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹರಡಿದೆ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹರಡದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದರು ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬೇರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಇರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ನೀವಂದರೆ ಕೆಲವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸವಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಟೋಸ್ಗಳು ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಹತೋಟಿತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇರ್ಬೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯಗಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿನೇ ಸೊ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು
ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿದು ಹರಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ತಡಿಬೇಕಿತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಐಸೊಲೇಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ ಅದ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಡಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಡಗೈಲಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಂದಿನಂತೆ ಅದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಟಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೊಬ್ಬರು ಸಾಯೋದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ನಗರ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಂತಹ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆಮ್ಮದು ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸೊ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆ ದೇಹ ನೀವು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮಾರಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಂತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸೊ ಆ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೇಲೇ ಇರಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಸೋಂಕು ಇರೋರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರ್ಫ್ಯೂನ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಅಲ್ಲಿಗಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂತವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟಂತ ಒಂದು ದಿನಸಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ದಿನಸಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕೈ ತೊಳೆದು ಬನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ದುಡಿಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಜರ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೋಡ್ ಸವಿತಾ ಐತೆ ರೋಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಐತೆ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆ ಥರ ಇದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಹಬ್ಬ
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಬಡವರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತುತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನೀಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅದು ಸೋಂಕು ಹರಡು ಅನ್ನೋ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಣಿಸಿದಂಗೆ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ತ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ರೋಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದೀನಿ ಮನೇಲೆ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಏಳು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಒಂದು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು ಹಲವಾರು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡೇ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದುಡಿಮೆ 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 ಅಂತೇಳಿ ಈ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಚೇರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಚೇರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ರೋಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಸುಗಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನೋಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಇದು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿ ಇದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಜ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಲಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಗಲಿರಲು ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೇ ನನ್ನ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್
ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೂಕು ನುಗ್ಗಿತ್ತು ನಾನು ಏನೋ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಶಾಪ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವರು ಏನೋ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವ್ರ ವ್ಯಸನ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರ್ಧ ಬಾಕ್ಲು ತಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಡೀಸೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಸಲ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ಕೂಡ ಗಸ್ತು ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಾಳೆ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥವರು ತುಂಬ ಜನ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೀ ಹೋಟೆಲು ಕಾಫಿ ಅಂಥವರ ಬದುಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದು ಏನು ಲಕ್ಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಭಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದಾಗ ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗಿನ ರಸ್ತೆ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಏನು ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ರೋಡ್ ಆ ರಸ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೊಡನಿದ್ದು ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ನಾನು ಭೀಕರತೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸೋಂಕಿಂದ ಸತ್ರೆ ಅವರ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಭೀಕರತೆ ಇದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಮನೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಡೈರಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೈರಿ ಅ
ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನಂತಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕಷ್ಟದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಡ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸಂಜೆ ನಾನೇನು ಆಫೀಸಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊರಟೆ ಆ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ತ್ರಿಬಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಭಯ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ದಾಹವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಟಿ ವಿ ಮುಖ್ಯನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮುಖಾಂತರ ಕರೋನಾ ತಡೀರಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಯಾವ ಈ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖೇನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಂದೇಶ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕು ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಟಿ ವಿನೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೀರ ಭಯ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಗ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿ ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಚಿವರಿಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗಿರ್ಬೋದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೋಧರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಯೋಧರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯೋಧರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕರೋನಾವನ್ನು ತಡೆಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಧರುಗಳಾಗೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೋನಾ ಭೀಕರತೆನ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೀರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತಾರ
ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜನ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗಿರಲಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸೇಫಾಗಿ ಮನೇಲಿರಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೋನಾನ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ರಾಮನಗರ ನನ್ನ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮನೇಲೇ ಇರಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಸಿ 